pris le sud de la Suède, direction Berlin. Pour faire les 10 heures de voyage, j'ai d'abord pris un bus jusqu'à Hambourg. L'expérience du bus n'a pas été du tout concluante. À l'intérieur, l'espace est vraiment limité et le fait de ne pas pouvoir avoir un œil sur mon vélo est toujours quelque chose de stressant. Et là, je retourne dans le parc où j'avais été quand c'était mon anniversaire. C'est vraiment pas loin de la gare, donc c'est vraiment parfait. Puis il fait beau en plus, donc ça fait attendre dans un plus bel endroit que d'attendre à la gare. Quoi. Non, le bus, c'est vraiment horrible. C'est bon, moi je prends le train. La première et la dernière fois, je vous l'annonce. Regardez-moi ça, c'est pas trop bien, sérieux Chouchou là. C'est fou, je suis en Allemagne. Je vais quitter le Danemark et la Suède. C'est fou. Parce qu'en fait, au départ, je m'étais dit, oh, je vais prendre un ferry de la Suède, ça va être bien. Je vais pouvoir rejoindre l'Allemagne facilement. Mais en fait, c'était hyper cher les ferries. C'était 100 euros et plus, juste le ferry. Mais c'était pas possible de payer aussi cher. Donc euh, j'ai essayé de trouver la meilleure combine quoi finalement. Et euh, finalement euh, ouais, c'était plus long que prévu mais c'est pas grave. On l'a fait presque. J'arrive à 20h euh, ce soir à Berlin. Et voilà, je vais aller visiter pendant trois jours la ville. J'ai vraiment hâte. Vraiment. C'est dur à dire ce mot, vraiment. <rire> Quand j'ai fait mon itinéraire, euh, c'est sûr que je ne pouvais pas tout faire en vélo. Euh, je n'aurais pas terminé mon, mon voyage mi-décembre. Et là, comme j'ai ma date d'être là avant Noël euh, et de rallier encore le Portugal, il me reste de finir l'Allemagne, la, la, la France, et l'Espagne le, et le Portugal. Il euh, bah, y a des, parties, des longues parties où je prends les transports. Comme là, euh, d'aller à Berlin, c'est vraiment un peu un truc bonus, comme la Suède aussi. Je me dis, bah, tant qu'à être là, autant, euh, autant y aller, quoi. autant aller visiter la ville. Et, euh, et après, on continue l'aventure euh, en vélo le long de la route du Rhin. Jusqu'à Strasbourg, peut-être. Et donc là, de tout faire à vélo. Et après, de reprendre le train à Strasbourg pour aller en France, voir la famille. C'est pas mal ça, le programme de la suite de l'aventure, je vous dirais. Les gens, ils sont toujours... Euh... Mmh. Ils me regardent, ils disent, putain, elle parle vraiment à sa caméra. Oh. Elle est chelou, cette fille. Hein. J'en ai rien à foutre. Je parle à ma caméra si je veux. Alors, moi, je de toute façon, personne ne me comprend. Maintenant, il va falloir replier cette housse. C'est vraiment relou à ranger. Je ne sais pas comment on fait. Ensuite, on accroche à la selle, tout simplement. J'ai ensuite pris un train jusqu'à Berlin, où j'ai été accueillie pendant trois jours chez Ben, Alina et Lila. Berlin, c'est ouf. Enfin, la gare, elle est immense, quoi. C'est fou. Berlin, on y est, putain. C'est cool parce que là, il est 20h et euh, du coup, ça va être tranquille sur les pistes cyclables, je pense.
urbaine et passionné par la fabrication de bière, il me propose le lendemain de m'en faire la démonstration. Well, I started in Montreal a long time ago, um, probably 2014, 13 or 14. Those beers were not very good because I didn't know that I needed to use hops mm. and I was using these kits. So they were never delicious and I never shared them with my friends because they were bad. Um, and then when I came here, I stopped brewing because my equipment was left back in Canada. But also because the beer is already so cheap here that I didn't see any reason to like brew my own. The beer is good and cheap. But then I did a brew course and I sort of learned the tricks and I was inspired again to do some of my own brewing. And I guess I started probably 2019 yeah. in Berlin. Right now we're using five kilos and we're gonna make 20 liters, which is pretty common. So one kilo of grains for four liters of beer. But if you use one kilo of grains to make three liters of beer, uh, you would have a lot more sugar, more dense, and it would potentially result in higher alcohol. And we're gonna let this steep for an hour. And what's happening is that the sugars in the grains are being extracted. Actually, this stuff is gonna taste so good. This thing is my favorite, my favorite toy. It is the last step, this? Yeah, this after is what we will use to, to cool the, water, the beer down after. And in the same time, it sanitizes uh, this, this. Yeah. yeah, it's also cleaning out this tube for us too, which is great. So this one is good. This. And you gotta check the bottles all the way down to the bottom. Make sure they're all good. Clean. Something like that. Yeah, we're good. So, the fun begins. With that, I like to get a little book here. Easy vegan cooking. <laughs> Save some over here once let it cool off. It's uh, quite delicious. Oh yeah, okay. It's very hot though. Well, wow. it's only 80 degrees. So good. Isn't oh it? Oh my goodness. Yeah. Mmm. Mm. It's delicious, isn't it? <laughs> Uh, we're going to be making 
like an IPA today. And actually we'll be making a Labrador tea IPA. So for an IPA, generally you can use about 30 grams of hops for every kilo of grains. And we're gonna put 100 grams of hops in early. And then the other 50 grams we'll put at the close to the end because this is like tea and the so uh, the the long the stuff that boils longer will make the beer bitter and the stuff that's only in there for a little bit at the end will make the aromas that you're smelling from the hops uh, come into the taste Mustache towel. So time to cool. Yes, it's cooling time. So you'll find that this is cold if you feel it. And this one here is boiling. <laughs> <laughs> so yeah, so you open the water uh, over there. Yep. And on one side you have the so fresh water. Mm -hmm. You can see the condensation up on the spirals here. Yeah. Like this, it's going all the way through this boiling water and making it. And the water um, continue finish here. Yeah. Okay. We need to bring this thing down to about twenty five um, over the next mm. twenty or thirty minutes. What is the result of this step? What is for what? Well, one thing is for, for keeping it sanita sanitary. The longer that it's exposed to the air, the more likely it, it is that it could get some undesired bacteria in it. But it's also for this process called coagulation, which is, um, so all these proteins are sort of separating and, and grouping together. Uh, we're not gonna take that with us when we put the beer in the fermenter. here. And it begins. We might actually move this lower so that this comes out faster. All right. Nice. And soon, actually, we're going to be testing the alcohol potential. I guess we can probably do that now. We'll measure the sugar density in the water. You can see um, these say, this blue area says when to, where do you want it to be when you start wine? This is kind of where you want it to be when you start beer. Mm -hmm. And these are later on after fermentation, you'll find that it, it winds up here. At, this says bottling time. I usually put it slightly below the seven. It's only a potential for alcohol, which means the maximum amount of alcohol it could have. And so what we see here is that we are 
a little bit far from start beer. So this looks like it's the sugar density is quite high. The alcohol potential is about nine degrees mm -hmm. or nine nine percent right now. We're gonna add some water to bring it to probably between seven and eight. So the yeast will eat the sugar and um, convert it into alcohol. We're just gonna get that in there. And that is ready for fermenting. And what last thing is to put the air trap. And we'll do that once we get it into position. And how many bottles this give you? 20 liters will give us, so two and a half cases, 48 plus 12, 60 bottles. Normalement, je vais pas avoir de place pour stocker mes, mes rushs. J'ai racheté un disque dur de 5 Tera. Je pense que ça va me durer jusqu'à la fin du voyage. Ce qui veut dire que là, j'ai trois disques durs. Non, mais c'est fou. Je vais avoir des vidéos pour l'année entière, quoi. Putain. <rire>
fait une dernière petite virée. Ce sera la dernière visite à Berlin. Je dis ça. Ouf, les pédales. C'est la pédale derrière le pied là. Mmh, C'est bon. Euh, je vais aller euh, sur le site d'un ancien aéroport à Berlin. C'était soit j'allais visiter euh, une forêt avec un lac, soit j'allais visiter euh, pédaler sur un ancien aéroport. 12 km quand même. Ouf. Allez, enfin, pédaler les gambettes. Un truc euh, célèbre. <rire> putain, je viens d'avoir une frayeur. Je me suis dit, putain, s'il faut le parc, il ferme à 5 heures. Il est 5 heures. En fait, euh, ça ferme à 19, on est bon. Oh putain, ça m'a fait chier d'avoir fait 12 km pour rien. <musique> Non mais regardez-moi tout ça. Il y a un parc à chiens. <rire> Les gens ils peuvent faire des barbecues. Au fond là-bas il y a plein de gens aussi. On dirait qu'il y a comme des activités. Il euh, y a du cerf volant. Et il disait aussi qu'il y a des, euh, des jardins. Waouh mais c'est immense. Vous vous rendez compte 400 hectares. C'est ouf. C'est ouf d'avoir fait ça. C'est génial. Ah non mais je me capote. C'est trop hot. Wow, c'est ouf, incroyable. Oh, wow. Avec Berlin au loin, wow. c'est beau. Non, mais les amis, ah, ils sont là-bas, les jardins. On va aller voir ça. Des jardins là derrière, c'est vraiment cool. Chacun a son petit, son petit jardin, c'est sympa. Mais regardez-moi ça, c'est 400 hectares en parc urbain. Et là, on est actuellement sur la piste. C'est fou. Et l'aéroport, il est là, au bout, là-bas. rejoindre Ben et Alina euh, dans un bar, dans un pub, dans une micro brasserie en fait. Ils sont avec des amis, des collègues de travail. Je suis un peu à la bourre. Mmh. En même temps, tout est trop beau aussi. T'as envie de t'arrêter partout. Oh regarde ça, c'est beau. Oh regarde là aussi. Oh ici on pourrait faire une photo ici. Il y a des pavés. Une 
basement, they, all of the grains are put into a thing in the basement. Mm -hmm. You can actually control the entire brewing system with your phone. <gasps> uh, there's an app, and so in the basement, you dump all the grains into uh, something which grinds it up. And these ones over here are fermentation yeah. tanks, yeah. so everything yeah. moves into to there. Yeah. Uh, and I can't remember the number of liters of one of these tanks, but I I think each one of them is 2,500.